بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السماوات والكون المتعدد التوسع الكوني هائل ومتسارع جدا في الكون ولذلك يقول العلماء أن هذا التسارع لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود أكوان أخرى أن كل ما نراه في الكون هو دون السماء الدنيا أو السماء الأولى ولذلك يجب أن يكون هناك أكثر من سماء أو كون ولذلك قد تكون نظرية تعدد الأكوان هي أول دليل على وجود سماوات أخرى غير السماء التي فوقنا والله أعلم كل سماء تحوي أربع أبعاد ثلاثة للمكان وواحد للزمن صارت أربعة أبعاد مجموع هذه السماوات يحكمها أكثر من أربعة أبعاد قد يكون تسع أبعاد أو اثنى عشر أو أكثر ولذلك يقول تبارك وتعالى عن نهاية السماوات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة الزمر آية 67 ومن هنا ندرك دقة التشبيه القرآني الذي يطابق أحداث النظريات الكونية عند العلماء والله أعلم 